E aí galera, nesse vídeo eu quero aproveitar é, Eu me lembrei de quando uma pessoa me pediu Ela não estava conseguindo Deixar o Malwarebytes aqui próximo ao relógio tá? Então eu vou estar ensinando aí é, Você pode encontrá-lo no baixo aqui Uma versão gratuita tá? Entra lá no baixo aqui e baixe o Malwarebytes Beleza? É, vou digitar aqui como Malwarebytes Desse jeito aqui, ó. Malwarebytes, firmeza? Digite lá no baixo aqui e baixe. É um ótimo anti-malware. Você pode estar fazendo uma varredura aí, limpando totalmente o seu computador de pragas, de servers, de trojans, entre outras pragas mais aí, firmeza? Então vamos instalar e mostrar aí como fazer para deixar aqui próximo ao relógio, protegendo o seu computador. Executar. Português Brasil, ok. Clicar em avançar. Selecionar eu aceito, avançar. Avançar, 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 criar um ícone na área de trabalho, clicar em avançar e instalar. Pode deixar selecionadas as duas opções, atualizar Malwarebytes anti-malware e depois executar Malwarebytes anti-malware. Primeiramente ele vai atualizar. Vamos clicar em concluir. Já vai ficar instalado aqui na máquina virtual. Eu deixei a internet conectada aqui na máquina virtual para mim poder estar atualizando o Malwarebytes, atualizando o Avast, a VG. Mas depois eu vou desconectar. Mas se você quiser deixar conectado desde que você use apenas a máquina virtual, como eu vou ensinar na videoaula depois aí, você pode deixar conectado sim, tá? Para você ficar fazendo atualizações do antivírus, tá? Entre outras coisas mais aí. Se a pessoa invadir, as suas coisas importantes estão na máquina real. Ela vai invadir apenas a sua máquina virtual. Tá certo, galera? É rápido para atualizar. Dá ok. Agora irá abrir a interface do Malwarebytes. Veja que tem a opção de registrar aqui embaixo. Não é necessário. Você pode ter notado que não apareceu nem a janelinha para colocar o serial. Ok? Já está registrado. É uma versão gratuita. Tá? Você pode usar verificação rápida, verificar rapidamente se tem servers no seu computador. Você pode verificar completo, tá? E instantânea. É, de preferência, deixe verificação completa quando você for fazer a varredura. Tá ok? É, proteção. Aqui em proteção, ó, é, tem a opção é, registrar também, mas você não vai precisar disso. Tá certo? Ativar módulo de proteção. Aqui, ó. Tá? Dá ok. E ele vai ficar aqui próximo ao relógio, ó. Pode ver, ó. Ativar proteção, bloqueio de websites, iniciar com Windows, tá? Então, é, tem a opção aqui, ativar módulo de proteção. Alguma coisa parecida aqui pra você clicar e ativar, tá certo? É, proteção permitir, já está ok, beleza? Aí é só estar é, verificando aí quando necessário e deixar aí, ó, ativado próximo ao relógio. Quando você abrir um programa aí que tiver com o Troja camuflado, ele vai te avisar. Aí você envia pra quarentena, beleza? É isso aí, galera. É... Nem tudo, nem tudo que o Malwarebytes é... Por exemplo, você criou um server do Spynet Aí você mandou aqui para a área de trabalho Ele vai é, ativar aqui o Malwarebytes Dizendo que tem é, um server que é potencialmente perigoso, né? É um server de Trojan, do, do Spynet Então ele vai abrir a janelinha Aí você pode ignorar Porque é um server que você criou Não vai danificar o seu computador Agora se for outro programa aí Que eu mandar ou que qualquer outra pessoa mandar Que ele ativar a janelinha Aí pode enviar para quarentena Valeu, galera? É isso aí, espero que tenham gostado. A próxima vídeo vai ser aí sobre é, o Binder, né? Que o pessoal tá pedindo muito aí. E já vou depois enviar o Binder para o Centro Espaço. Que eu estarei só mandando para o Centro Espaço agora. Tanto os Creepers, como o Binder e outros programas aí. Galera, valeu? Fui!